അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സ്വസ്വിസ് കിച്ചൺ ഇത് ഞാനെന്ന ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കിലോൻ്റെ ചെറിയ സിൽവർ റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ആറ് സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊതിയനില മല്ലിയില അതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുരുമുളക് വലിയ ജീരകം ഉപ്പ് നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് പാലും റോസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാൻ വരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ അരി ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബീഫ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വേവാണ് അതിന് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുക്കറിലിടുന്നത് കുക്കറിലിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ മറ്റേച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് സവോള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഒരു സവോള ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുക്കിങ് ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി മസാലയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി സവോള വായിട്ടെണ്ണയിലേക്ക് ഇരുന്നത് നമ്മൾ ഇനി മസാലയ്ക്കുള്ള സവോള ഉണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് രണ്ടും കൂടി സെയിം ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സെയിം അളവിനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുക്കുക സൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അത് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ബൗളിലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ബൗളിൽ ഒരു ഒന്നര ബൗള് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കരയാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്കും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെ തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സവോളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് അരി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരു
അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കണത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീഫ് വേവിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ വെന്ത് വന്നു അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് വെക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫും മസാല ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ദം ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോണത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ബീഫ് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് റൈസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിര് സവോളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച റോസ് വാട്ടറും പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ബീഫ് ഇതേപോലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാന് അതിനുശേഷം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സാവോള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും പൊതിന മല്ലിയില അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ റോസ് വാട്ടറും ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഞാനൊരു കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദമ്മി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അരി വേവിക്കുമ്പോൾ വേ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മൾ ദമ്മ് തുറക്കുന്ന ടൈമിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ സലാഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു അടച്ച് വേവിക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആവിയൊന്ന് പുറത്ത് പോകാത്ത വിധത്തിലുള്ള മൂടി വെച്ച് നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊതിന ചമ്മന്തി
ready ayi appo da ine edile da amada biryani ready aayittunde dum okke thoru nokkum nalla or smell okke verunnunde appo adonu namukku on mix cheyani appo amada beef biryani ready aayi kanyu nalla aaviyana nalla pole nalla flavor okke anu to ellaru onnu try cheythu nokkane ellarku nalla ishtavana biryani ana appo ellaru onnu try cheythu nokka appo da nammada beef biryani ready aayi kanyu എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ബട്ടൺ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു 